Не нужно высшего медицинского образования, вы, вы должны да. обладать навыками диагностики, все. У них это просто, у них это совершенно иная система обучения, поэтому не пытайтесь соединить две системы, нашу и американскую, не получится. Слушаю вас внимательно. Would you recommend orthotics uh, after treatment of the medial arch of the foot and correction of the talus? To support it for a while, or not at all? Uh, it depends upon the patient's age. Ой, зависит um, от возраста. Many times, yes, but I try not to do it permanently unless the patient is very, it's much older. Uh, возраст большую роль играет, и даже когда назначаем стельки, не обязательно они должны быть стельками постоянного ношения. То есть смотрите, что пациент может принять в своей жизни. Да? What would the answer to the question? Like with everything else, if the такой же ответ я мог бы дать на многие другие вопросы. You try to rehab the muscles, try to gain the strength into it. На самом деле первая задача реабилитировать мышцы, чтобы они придавали своду стопы необходимую прочность. Sometimes you find shoes that have arch built into it, and it's enough for the person. Иногда бывает бывает хорошая обувь где поддерживается медиальный свод стопы. Если он поддерживается в обуви правильно, то дополнительных стелек уже не нужно. Не экономим на обуви. Если больше нет вопросов, то мы начнем занятие. Слушаю вас. There. The end, the... Слушаю вас. Заставить заработать. So you mentioned that uh, muscles should be activated first before it can be uh, exercised. Yeah. Would you recommend, let's say, belting of the pelvis constantly, regularly, or? Depends upon the patient. Тоже все индивидуально. Все зависит от пациента. Depends upon the patient, what they're doing. Все зависит от того, чем человек занимается в повседневной жизни. Not satisfied with the answer. Hmm? Not satisfied with the answer. Many. 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 Верно? Мы провели курс занятий, активировали ингибированную мышцу, mm -hmm. и после этого мы рассчитываем на то, что она будет сохранять себя, сохраняться в активированном состоянии. Mm -hmm. Так, да? И после этого уже специальное приспособление не нужно для активации. Yeah. Uh -huh. Sure. Thank you. Look, sometimes even the the bicycle shorts that are more elastic sometimes give enough support for somebody. Ну потом знаете даже вот эти дополнительные средства поддержки не могут быть рекомендованы всем одинаково в одинаковой мере. Кому-то восстановили функцию, она дол, и она сама уже потом держится. Кому-то нужно регулярно какое-то время использовать внешнюю поддержку. When you start saying everybody needs this or everybody needs that, you're talking religion. Ну а потом знаете, когда начинаются разговоры, всем надо это, всем надо это, это тоже не прикладная кинезиология, а религия. Слушаю вас. Don't eat sugar. Не ешьте сахара, например, из этой же серии. Very often pregnant women complain of backache, even from the very beginning of pregnancy. So really lots of women with similar complaints, if not same complaints. Anything in AK that can help? Where in the back are you referring to down here low? Вы имеете в виду нижнюю часть поясничного отдела позвоночника или о какой части спины идет речь? Yeah, many times. 
I use a rib belt designed for females, so it's cut out to go under their breasts. I just put it down low around their pelvis, give them the support. Я тоже использую специальные пояса, которые предназначены для беременных, которые не сжимают живота. So also really lifting the growing baby. Uh, that aggravates more the ribs. I show them how to reduce the rib tenderness with that. No, на самом деле я много что использую, потому что зачастую есть жалобы на болезни в области ребер, и то есть использую те приспособления, которые действительно снимают болезненные ощущения. Um, I try not to too much because of the allergic no. reaction to the skin. Стараюсь вообще по минимуму, потому что зачастую возникают аллергические реакции на коже. Вообще всякие вот эти адгезивы на коже я стараюсь по возможности не использовать. И кинезиотейпирование не производит на меня чрезвычайно благоприятного впечатления. Небольшой поклонник. Skin sometimes becomes traumatized because of an injury, a fall. А потом, знаете, кожа сама по себе склонна травмироваться, травмироваться во время падений, во время каких-то травм. And it's skin. Даже без повреждений целостности кожных покровов. So sometimes you have to treat the skin itself, but. Так что иногда приходится просто самой кожей заниматься для того, чтобы устранить лежащие глубже проблемы. It's like scars. Scars cause a lot of problems. Очень многие проблемы связаны с наличием рубцов в тканях. Okay. Now, далее. You're going to take the person sitting next to you. Соседом по ряду. Now, you're going to test opponent's pollicis and opponent's digiti minimi. Тестируете противополагающие мышцы кисти большого пальца и мизинца. The first thing you're going to do is test it like this. Сначала вот в таком положении. And when you go to test it, you're going to take two fingers on. Your finger and two fingers on your thumb. Значит, ваш испытуемый соединяет большой палец и мизинец. And you're going to pull gently apart. Вы двумя пальцами, ну там тремя пальцами каждой руки берете за мизинец и за большой палец и пытаетесь аккуратно растащить пальцы. You're not going to try to do this. That doesn't work. Вот это не делать. Это не работает. And it's going to. And there's going to be a slide in. And there'll be a slide in a minute that says, "Don't go like this." Two arms. 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 Two Своими двумя руками. Смотрите, правый ряд он показывает. Like this. Вот так. И никак okay. иначе. Like that. Только большой мизинец. Now. First, you're testing opponent's pollicis. Okay. Значит, сначала тестируем мышцу противополагающую большой палец. And then you're testing opponent's digiti minimi. И противополагающую мизинец. So obviously, here we're testing ulnar nerve, and you're testing median nerve. Okay. You're testing the ulnar and the median nerve. То есть тестируем локтевой и срединные нервы. Now you could test them separately. Можно тестировать порознь. But that's the way you're going to test them in a neutral position. Но имейте в виду, кисть не в нейтральном положении. Now who had a strong? Who had? Who was strong? У кого сильные мышцы? Who was strong when you did this? У кого не не разорвали пальцы? Just two or three of you. The rest of you were. Только у двоих, троих. Это что ж за больная аудитория у нас? Okay. I want somebody strong. Come up here. Сильный кто-нибудь выходите. Sit down, relax. Садитесь, расслабьтесь. Hold. Держите. Strong. Сильные. Now. 
If I take this with the wrist, Теперь, если кисть разогнуть, стрессируются кости запястья в большей степени. Сильная. Теперь полная пронация. И снова тестируем мышцы. Держите. Мышцы ослабли. При пронации I'm applying pressure here at the elbow. So what I have is an elbow problem. Возникло больше напряжения в области локтевого сустава, значит там проблема. So I'm causing some entrapment under the pronator teres muscle. То есть фактически круглый пронатор. And also in that position, there's going to be a little bit more stress on the ulnar nerve. То есть в этом положении в большей степени стрессируется локтевой нерв. He keeps trying to cheat. Hold. Не хитрить. Now it's weaker. Вот и слабость. Okay. Now. Well, no. What he tried to do before was to go like this. Вы вот так попытались пальцы поставить. No, I want it straight because he recruits with extra muscles. Не надо включать дополнительные мышцы. Пальцы прямые. Now I have. Now it's inhibited. So I have a problem here at the elbow. Excuse me, I guess. Now. But we're going to go. We're going to go through all of these. Now, there's there's two different ways of doing this. One, we tried to start with something that's strong here. Не сейчас. Спасибо большое за предложение. Чуть позже. And for you that were weak, we're going to do it a different way. Потому что тут возможно два подхода. Мы начали с тех, у кого мышцы были сильными, потому что со слабостью можно работать иначе. Now I'm bringing his arm behind him. Теперь уводим руку за спину. It's strong. Мышцы сильные. Now I'm not in pronation. Now I just got the hand in a neutral position. Знаешь, рука без особой пронации в нейтральном положении была. If he had a pec, if he had a shortening of the pectoralis minor muscle, если было бы укорочение малой грудной мышцы, it would create weakness in that position. В этом положении мышцы тоже ослабли бы. Now, so if we start at the neck, we can have a problem in the cervical spine. Значит, начать можно с шеи. Могут быть проблемы в шейном отделе позвоночника. Значит, передние лестничные могут быть укороченными. Может быть ущемление здесь. Проблемы с локтевым суставом, ну и далее. Запястье. У кого слабые? Sit down. Why do you think you have a problem? Why does she think she has a problem? Почему по вашему у вас проблема? Pain over there for two years in there. Really painful supination pronation. And she has some atrophy of the muscle. И мышечная атрофия уже есть. And this shoulder is what? It's forward and up. И смотрите, левое плечо к переди и к верху. So, you start with the person with the problem. Итак, теперь с теми, у кого мышцы слабые. So I'm just going to put the fingers together like that. Hold. Пальцы соединили. And it's weak. Мышцы слабые. Hold. It's weak. So I'm going to ask her, relax. Расслабьте руку. I want her to squeeze the carpal bones here. Сожмите кости запястья. And it strengthens it. Мышцы усилились. Now. Мышцы усилились. Ah, forget this stuff. Take your fingers and go like this. Вот так сделайте руку. Now I want your neighbor to take. Сосед по ряду. Middle finger. Median nerve. Hold. Средний палец, срединный нерв. Flexor digitorum profundus. Глубокий сгибатель пальца. Ring finger. Безымянный палец. Flexor digitorum profundus of the ulnar nerve. Hold. Локтевой нерв. Good. Глубокий сгибатель. Over here. Bend. Hold. Fight. Сопротивляйтесь. Nothing. Вообще ничего. Nothing. Тоже ничего. So the problem here is what? Значит, проблема в чем? 
this nerve is supplied above the wrist. Down. Hold. Fight me. Сопротивляйтесь, не давайте разгибать палец. She has no strength. Силы нет. She has no strength. Нету. So the muscle is above the wrist. Лишь мышца выше запястья. To be involved, it has to have an entrapment above the above the wrist. Значит, и ущемление должно быть выше. I'm going to have her approximate the radius and the ulna. Сближаем лучевую и локтевую локтевую кости. Keep that down. Держите палец, не давайте разгибать. And now she has strength. Вот теперь появилась сила. Let go. What am I doing to pectoralis minor? Сейчас я что делаю с малой грудной? I'm raising it up off of the brachial plexus. Приподнимаю ее, чтобы она не сдавливала плечевое сплетение. It's stronger. И мышцы стали сильнее. So I know that she has a problem here. Значит, здесь проблема. Здесь. And here. И здесь. Okay. I want to relax the scalenes. Надо снять напряжение с лестничных мышц. Nice and relaxed. Hold. Сейчас мышцы расслаблены. Doesn't make a difference. Ничего не поменялось. I straighten out the cervical spine. Выпрямляю шейный отдел позвоночника. Keep this bent. Держите пальцы согнутыми. It's stronger. Стали сильнее. Different. Вы почувствовали, что по-другому стало, да? So she has one. Итак, раз, два. Три. Four places you have to treat. Четыре места, которые требуют лечения. Not just one. Не одно. See. And if all you try to do is treat here, one of the reasons why. Ну какой смысл заниматься кистью, если там болит? One of the reasons why carpal tunnel surgery is so ineffective in many cases. Вот поэтому операции, производимые на запястье, зачастую неэффективны, не дают результата. Because she doesn't doesn't just have a problem here; she's got потому что проблема это вон где. Four problems to fix. Они только в одном месте. Значит, нужно же всеми четырьмя местами заниматься. Now, so sometimes with the patient, they don't believe it, so you just. А если пациент тебе не верит, делаешь так. That hurts. Короче, делаешь ему больно. Doesn't hurt. Нет. You just took pressure off the nerve. То есть просто нерв разгрузили, напряжение сняли и все. Good. Walk around like that all day. Вот так ходите теперь. You'll be fine. But you got four. You have four different places that you have to treat with. То есть видите четыре места, которые требуют внимания. So we start with just simple, simple muscle tests. Итак, начинаем с простого мышечного теста. So here we're starting down here at the end of the median nerve and the ulnar nerve. Ещё срединный нерв и локтевой. And I use the the last digit of the fingers to test above the wrist. И потом тестирую то, что уже выше запястья, то есть использую дистальные фаланги. So, if you start with a weakness, it's easy. You just find out where it makes the change. То есть от слабости проще. Просто ищешь то, что усиливает мышцу. However, if it's strong, you want to start to put stress on the nerve. Тогда надо стрессировать ткани для того, чтобы спровоцировать картину проблемы. Because some people come in and say, "I only get a problem when I reach behind me." Знаете, порой приходит пациент и говорит: "Вот стоит мне назад потянуться, чтобы что-то достать, возникают проблемы." You want to find out where it is. Вот и надо выяснять, в каком месте конкретно эта проблема возникает. So we start with we're just going to do um, two two tests down here in the hand. Итак, сначала выполняем только два теста для кисти. One's going to be this. Один. And the other one is going to be the last digit. I like this. И второй только дистальная фаланга. Because when it's weak, it's pathetically weak. Этого хватает, потому что если слабость есть, она настолько явная, что перепроверять не приходится. Итак, если обнаружили слабость при противоположении пальцев, ищите тот фактор, который даст возможность мышцы усилиться. А если исходно мышцы сильные, I want you to take. Тогда используйте провоцирующие положения кисти. Extend the wrist. Разгибаем кисть. Full pronation. Полная пронация кисти. Arm behind, behind. И руку назад. Drop the head. Okay. И над головой. And then drop the head down. То есть голову задвинули, голову опустили вперед. And you're going to find out if you end up with a weakness in any one of those positions. 
То есть ищите те положения, в которых изменяется сила мышцы. If you do, you've now found where there's an inhibition there. Okay. И тогда будет понятно, с чем надо работать. We'll come back to you later. Мы к вам вернемся позднее. So, you don't do this test. Так when нельзя. You, when you take and bring this together like this, you're testing mostly just all the nerve. Когда so, пальцы соединяются колечком, то тестируется в основном только локтевой нерв. So there's the hand in <coughs> with the wrist in extension. Вот вам тест с разгибанием кисти. And then you're going to bring the arm back behind it. и рука за спину. You're trying to apply stress on the pectoralis minor to see if it entraps anything down the arm. То есть фактически проверяете, насколько малая грудная задействована в ущемлении нерва. Drop the head. Опустили голову. That challenges if there's any nerve root compression. Провоцируете корешковую симптоматику. То есть фактически ищите те участки, которые связаны с появлением проблемы. Прелесть в том, что не пройдет и двух минут, а вся уже последовательность тестов будет выполнена. И вы уже будете знать, сколько участков требует лечения. Ну, к этому мы вернемся позднее. So, just take your neighbor and go through and do that ну что же, right теперь с соседом занимаемся. If you got a problem, just raise your hand. One of us will come Если возникают проблемы, поднимайте руку, кто-нибудь из нас подойдет, из тех, кто может помочь решить вопрос. Good. Grab. No. Here. No. No. Here and here. Okay. No. If you're trying to put full stretch on the nerve, yes. Я же был задан вопрос, надо ли при сгибании головы отводить руку назад. Он говорит, если хотите сделать полное растяжение нерва, усилить растяжение, то надо уводить руку за спину. Let's just do one other nerve entrapment, and then we'll take these all apart. Ну, давайте еще одно ущемление. Uh, anybody have a, a weak shoulder? Слабое плечо. У кого? С плечами проблемы. Ключевое слово плечо на всякий случай. Tell me about it. Рассказывайте. Боль в плече. Боль в плече, напряжение мышцы шеи. Okay. Maybe, maybe not. Может да, может нет. Sit here. Садитесь, пожалуйста. Which shoulder? Какое плечо? Левое. Left. What do I already know? Что я уже знаю? This is forward and superior. Куда вы? Yeah. Okay. Значит, левое плечо поднято и выдвинуто вперед. А это уже говорит о том, что есть укорочение малой грудной мышцы. Now, what muscle holds the shoulder back? Какая мышца позволяет плечи распрямить, развернуть ромбоид? What, what holds it down? А опускает плечо какая мышца? Latissimus. Okay. Значит, разворачиваем плечи ромбовидными, опускаем широчайший. Значит, мы это тоже будем сейчас с вами тестировать. Но когда ромбовидный слабый, возникает еще одна проблема. Вот эту мышцу вы сейчас будете буквально через минутку тестировать. Назад рукой, кистью назад. Это подосная. 
Probably the most important muscle in the rotator cuff. Может быть, самое важное в манжете ротаторов, во вращательной манжете. Now the problem is when we pick up something, we grab something, where's our arm? Где руки обычно, когда мы пытаемся поднять что-то или взять какой-то предмет? So what we're going to do is, you're going to test. Значит, будете тестировать сейчас. Infraspinatus. Подосную мышцу. And then you're going to have the patient reach out in front of them as if they're going to pick something up. Потом просите пациента вытянуть руку вперед, как будто человек собирается поднять и взять какой-то предмет. And that's all she has for an infraspinatus. Вот и все, что осталось от вращательной манжеты. Back here. А в этом положении. Strong. Мышцы сильные. Here. А здесь. Nothing. Ничего. Reaches out to grab something, instability. То есть потянули что-то взять, возникла нестабильность, получилась слабость. Okay. We'll come back to it. Мы к вам вернемся. Now, what you have is you've got the nerve wrapping around. Есть нерв, который оборачивается. The suprascapular nerve, infraspinatus. That's our test for it. Ну, в общем, кажется, мы говорим о надлопаточном нерве, о подосной мышце. Вот тест. You don't test on the hand, you've got to test on the forearm. Руку свою кладете не на кисть пациента, а на предплечье, на дистальный конец предплечья. This causes recruitment of the muscle, increases the strength. И саму кисть не разгибаем, потому что вовлекаются прочие мышцы, получаете ложный тест. Play that one there. That's the motion you're going for. Вот движение, которое нас интересует. Play that one. And that's what the person does when it's inhibited. They try to bring his hand back. What should the patient do when the muscles are weak? They try to recruit other muscles in the body. So play this. So you're going to bring the arm forward like this, and you're going to test the test the muscle. No, we move then the hand forward and test the same muscle, but in a different position. If there's too much motion in the scapula, if the patient is making too much movement, basically the rhomboid is inhibited. The rhomboid is weak. Это говорит о том, что ромбовидные мышцы ингибированы, они слабые. Надлопаточный нерв растягивается чрезмерно. Рука слабеет. No И безо всякой причины человек наносит себе травму. So так просто. Итак, сейчас смотрите на соседа по ряду, кого будете тестировать. If their shoulders are rolling forward, it's a pretty good sign they're going to have this. Если плечи скруглены, очень высокая вероятность того, что мы говорим именно о вашем соседе. The problem is you you now know what they're looking for, so you'll sit there like this. Конечно, теперь когда все знают, как сидеть не надо, все сядут ровненько. You're going to bring the arm up to 90 degrees. Значит, сначала elbow 90 degrees. Сгибание 90, отведение 90. Hand in slight flexion. Кисть в небольшой флексии. And you're going to test infraspinatus. Тестируете подосную мышцу. You're then going to ask the patient to reach out way in front of them. Потом просите пациента подтянуться вперед. And you're going to test and see if the muscle becomes inhibited. И тестируете мышцу, смотрите, ослабевает она или нет. Okay. Now go ahead and do that. Приступайте, пожалуйста. Больше вперед, как будто тянетесь за чем-то. No. Relax. Resist. Resist. Нет, если есть проблема, если есть проблема, когда человек тянется вперед немножко. Watch. Strong. Good. Relax. Обидно, да? What? Are you upset? Oh. No, come. Идите сюда, чтобы не было обидно. Push, push.
That's his rhomboid. Тромбовидный у вас. You want to test the rhomboid. Значит, тестируем ромбовидные мышцы. You've got to bring the scapula close to the spine. Максимально приближаете лопатку к позвоночнику. Push back. Push. Держите так руку. He's good on this side. С этой стороны хорошие мышцы. Bad on that side. А с этой стороны плохие. That's all. Вот и все. It really, what you're finding is a rhomboid weakness. То есть на самом деле зачастую еще он сталкивается на слабость ромбовидных мышц. And that's what allows the shoulder to roll forward like that. Ну а раз ромбовидные слабые плечи, конечно, ползут вперед. Now, the rhomboid weakness creates not only this kind of weakness. Слабость ромбовидных вызывает не только ту слабость, которую мы сейчас с вами тестировали. And this explains the people who hurt themselves when they're out reaching. Объясняет то, что люди травмируют себя, когда пытаются поднять предмет впереди себя. And you almost. Ну или тянутся за предметом. And you almost always have shortening of the pectoralis minor. В этих случаях мы практически всегда наблюдаем укорочение малогрудных мышц. With at least the beginning symptoms of a thoracic outlet syndrome. И, как правило, хотя бы начальные проявления синдрома грудной апертуры. So kind of То есть такие проблемы идут рука об руку друг с другом. So. Uh. Now. The whole time she's been sitting here like this. Вот сколько она тут сидит, она все время сидит вот в такой позе. Потому что острая позе. That's not why she sits like that. No, слушайте, не ищите сейчас причин, не поэтому. Где у вас шея болит? Back here. Тут. Hurts on the right. On the right. In a minute. Через минутку. Grab. Держите. Крепко цепляйтесь. Grab. Цепляйтесь. Shoulder back. Плечи назад. Grab. And you can take a dynamometer and measure the strength. Можно было, конечно, взять динамометр, померить силу кисти. Slide back. Глубже садитесь. Come back, come back. So it hurts here. Тут болит. And it hurts here. И тут болит. It hurts. И болит, верно? Да. You sure? Уверены? А сейчас? А тут? No. That's a shoulder problem. Это проблема плеча. You have an overstretching of the acromioclavicular ligament. Чрезвычайно растянутая акромиальная ключичная связка. Causing a contraction of the upper trapezius. А из-за этого проблемы верхней трапеции и протракция плеча. Push back. Назад. You have poor strength in the posterior deltoid, at least. Задняя порция дельтовидной слабая. And all I'm doing is holding the clavicle against the acromion process. Смотрите, я просто укрепляю акромиальное ключичное сочленение, не даю ключицы и акромиону расходиться далеко. Causes the increased strength in here. И сразу сила появляется и боль проходит, не болит, верно? And the trapezius muscle relaxes right away. Трапеция просто сразу расслабляется. So her neck problem is coming from the shoulder, but from here. То есть видите, шея у вас болит, но шея ни при чем. But the pectoralis minor shortening. Но вообще укорочена малая грудная мышца. That's what's creating the weakness in the hands. А это дает слабость кисти. So even though she should be back up like this, but she's got to fix the shoulder and then strengthen this. Ходите сидеть надо так, причем надо укреплять, и тогда все у вас будет хорошо. Now. Again. Many of you will find more than one reason why you have weakness here. То есть по большей части случаев вы будете обнаруживать не единичные причины слабости, которые мы только что продемонстрировали. So many times the patient comes in and says, "I have numbness in my hand." Whatever. Ну зачастую пациент приходит, знаете, говорит, как-то кисть не имеет, там еще что-нибудь называет. And if you go and test it and find it weak to start with. Ну и начинаете тестировать так, как мы с вами тестировали. Now it's just a matter of where? Находите место положения проблемы. Где она? And then you figuring out what is the therapy for the different areas in order to normalize. Но самое главное нужно найти лечение, чем можно поправить состояние той или иной области. 
The more confusing one is the patient who comes in and says, I have symptoms. Uh, более путанные ситуации бывают в тех случаях, когда пациент говорит, у меня есть симптоматика. But it's not inhibited when you go to test for it. Но тестируешь и не находишь ничего. And you ask the person, what do you, what is your occupation? How do you sleep? И вот тогда спрашиваешь пациента, чем он занимается повседневно, в какой позе он спит. When do you get the symptoms? В какой момент появляются симптомы, с чем они могут быть связаны. And then you exaggerate these positions. Ну и тогда уже продолжаете тестировать в тех положениях, которые выявляются опросами. But then determine what do you, what areas do you need to treat and how. И решаешь тогда уже, какие области лечить и как. Every one of these areas comes down to Is there something that's inhibited? Is there something that's overly shortened? На самом деле всегда задаешь себе одну и ту же серию вопросов: где ингибиция, то есть какая мышца слабая, какая мышца сокращена чрезмерно, и тогда уже от этого начинаешь двигаться дальше. So whether it's an elbow or a wrist, будь то запястье, будь то локоть, here in the pectoralis minor, будь то состояние малой грудной мышцы. Where's the weak muscle? Where's the short muscle? Where's the muscle that's overworking? 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 Where's то есть, как правило, наблюдаем с завидной периодичностью, проявляющиеся одни и те же мышечные дисбалансы. So, let's take somebody with who had a pec minor syndrome. Синдром малой грудной мышцы у кого? One person come up. Кто-нибудь один выходите? What? You're slow. Что ж так медленно-то? One person comes up, he comes. Сказал один выйдите, вот он один и вышел. Both of them. Что оба? Обе. Еще раз, что там про широчайшее при подтягивании? Pull in towards you. Pull in towards you. Well, that's your lat. Вот и вся ваша широчайшая. Relax. Push back. Назад. Put your ear and your shoulder together. Okay. 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 Sit down. Sit. Push back. Назад. Pull in. К себе. Is his lat weak? Что слабое? Широчайшее. His lat is weak when he does what? Она слабая когда? Standing. When he's standing. Стоя. There was a book back in the 80s, Understanding the Scientific Basis of Human Movement, O'Connell and Gardner. Had one paragraph in this book that was worth reading. The rest of it was a waste of time. Значит, на самом деле в 80-е годы вышла одна книга, в которой интересен только один параграф, один абзац. In it, it said. If the plantar muscles are overcontracted, там написано, если мышцы подошвенной поверхности стопы, подошвенные мышцы находятся в состоянии чрезмерного сокращения, it causes an inhibition of the spinal extensors. Возникает ингибиция разгибателей позвоночника. I think about it. Задумаемся. At a swimming event, at a swimming race, if the starter holds the swimmers too long. Если перед началом заплыва сигнал к началу заплыва не раздается достаточно долго, кто-нибудь обязательно с тумбы упадет в воду. Знаешь, когда во время ходьбы вес тела переносится на передний отдел стопы, возникает естественная ингибиция разгибателей позвоночника, что, собственно, позволяет продолжить движение вперед. So people with chronic problems in their low back, neck, shoulders. You test any of the spinal extensors. Сразу вас должны навести на мысли о тестировании разгибателей позвоночника. Goes weak. 
Сиди сильные, встал, Many сразу все ослабло. That's a problem with the foot. Значит, проблема стопы. Plantar muscles are overcontracted. Значит, подошвенные мышцы слишком сокращены. Roll to the outside of your feet. Встаньте на наружный свод стопы, пожалуйста. Go back down. That's all he has. Что это? To fix this, you got to fix his foot. Can't do a thing about it otherwise. Видите, одно полечил, второе исправится. Не зачем думать обо всем сразу. He's a candidate to slowly develop plantar fasciitis. Хороший кандидат на развитие воспаления подошвенной фасции. And we could have a discussion about that, but that's his problem creating this weakness up here. Мы не будем вдаваться в детали этой дискуссии, но вот вам проблемы, которые связаны друг с другом. Other pectoralis minor syndrome. Но еще синдром малой грудной мышцы выходить. Run fast. Бегом, 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 бегом. Нет, не вы, конечно, но уже раз вы прибежали. Oh wait, we do both of you. That's not a problem. Погодите, мы займемся обеими. Что ж вы так разочаровываетесь? Which side? Both sides? One side? С одной стороны, с двух. С одной. One. Her shoulders up and forward. Плечо нет, нет. Плечо вперед и вверх ушло. Push, push back. Больно? Painful. Push back. Назад рукой сопротивляйтесь. Weak. Слабая. Push back. Этой. Take your shoes off. Снимайте обувь. Push back. Назад. Push back. Назад. Sit down. Садись. Push back. Where do you start? Что начнем? Feet. She's got bad feet. Стопы негодные. Get a wheelchair. You'll have no problem. Покупайте инвалидное кресло, и проблем у вас не будет. No, but she's got the problem in her foot before because the talus is anterior. She's got this. But that's what's that's what's causing inhibition, which allows her to start to roll forward. Ah, it's causing the inhibition, unnecessary tension, unnecessary stress on the muscles. So you end up having to fix her feet in order to get so that everything is working. So for the sake of everything else, she had to get the first step in order to get it. You're out of here. Go ahead. Other one. Second. Go. Okay. First good sign: her ear is over her shoulder. Now, look at the ear over her shoulder. Now, push back. Назад. Weak. Push back. Okay. Sit down. Садить. Push back. Назад. So weight bearing doesn't make a difference. Okay. The weight bearing doesn't make a difference. So she's bent over not because of her feet. Знаешь, тут не стопы виноваты в том, что она так ходит сутула. Now, is this tender? Чувствительно? Not painful. What? Not painful. No pain. Точно не больно. It's tense. Просто напряжено очень. Is that different? Так по другому? Погодите, но по-другому ощущения другие. Первый раз было ощущение напряжения, когда второй раз меньше напряжения. Less tension second time. So you don't believe it. Так что нельзя верить. Come and sit down. Садись на кушетку, пожалуйста. Okay. We know that she has. Potentially, she has shortening of the pectoralis minor muscle here. Итак, мы уже предполагаем укорочение малой грудной мышцы. The pectoralis minor is going to shorten when she has a weakness of. Она укорачивается, соответственно, возникает слабость других мышц. There's mid trap. Была средняя трапеция. Lower trap is good. Нижняя трапеция хорошая. Push back. Назад. Rhomboid is bad. Ромбовидные плохие. Push back. Rhomboid is bad. И здесь плохие. Push back. Mid trap is bad. Lower trap is good. Нижняя трапеция хорошая. 
However, she has on both sides, she has tenderness, which goes away when I do this. Ну, то есть с обеих сторон чувствительная до тех пор, пока не соединишь сустав. Push up. She has weakness of the serratus. Слабость лестничной, ой, зубчатой, простите. Subclavius. Подключичный. Pull in. Strong. С этой стороны сильная. Push up. Вверх. Serratus. Зубчатая. She got a weakened serratus bilaterally. С обеих сторон зубчатая слабая. Let me guess. Tender. Чувствительно. Yeah. We can make it hurt less by pushing the scapula near it. Мы пересадим ключицу с лопаткой, чтобы болела меньше во время процедуры. Push up. Should be tender under here. Вот здесь должно быть болезненно. Yes. Pull in towards you. К себе руку, голове. Tender. Болезненно, да? Ай, 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 Значит, живу ну к югу от Бостона. Два дня назад уехал. It was 15 degrees. The flowers were still in bloom. 15 градусов тепла. Все еще цветут цветы. And what did I see when I arrived here? Yes. I have the ocean. В ноябре цветы отвратительно. В ноябре цветов быть не должно по определению на улице. I have the ocean right there. It keeps it warm. Ocean. What? У меня там океан где-то рядом, из-за него все тепло. You fly into Moscow, and what do you see? Beautiful white. Supposed to be beautiful. Когда я увидел, прилетел в Москву, так красиво, так все белым белом, потому что я с утра говорю, ладно, сегодня серый, два дня назад был, так красиво было, все белое белое. Вот теперь. Push forward. Что когда я увидел, прилетел, все белое белое, такое красивое. Pull back. Push forward. So, what am I doing? I'm doing an isometric pull back. Что я делаю сейчас? Изометрическое сокращение. There was a study that showed if you do an isometric for the muscles that do the same thing as a ligament, the ligament will shorten. Знаешь, было исследование, которое показало, что если использовать изометрическое сокращение тех мышц, которые повторяют направление функции связки, то связка тоже укрепляется. No pain. Не больно. So there's her neck pain on that side. Now she's looking at me saying it's not painful. Oh, it's not painful. Push back. Вообще не больно. Forward. So I take her in the office to a doorway and against the door jam. Push. Значит, будете сами, как я в кабинете показываю своим пациентам, делайте то же самое в дверном проеме. I say four times for a count of five, forward and back. Now. Nothing. Не больно. So she has to do that. She has to massage these muscles. Once again, how many times? How many repetitions? Four times for a count of five, alternating. Четыре раза досчитывайте до пяти каждый раз. Now. Stop. Сидеть. Put your fingers. Пальцы вот сюда ставьте. Right here. Pull your elbow forward. Локоть вперед. Now. Теперь. Feel the pec minor. Почувствовали балок на мышце? That's that muscle. Это вот мы как раз об этой мышце с вами говорим. You are going to have to massage down. Вы будете ее массировать, растягивать. And you're going to do that on both sides. С обеих сторон. So she's got to she's got to massage to start to stretch that muscle out. I don't let them do a hard stretch to start with. То есть я не рекомендую пациентам нагрузочных растяжений самостоятельно растягивают мануально. Face down. На живот, пожалуйста. No, that way. Push. No, to this direction. No, tell her to. You give her the command to stop resisting. Tell her to. Ah. 
Почувствовали слабость. Теперь отсюда до сюда. Became strong. Test that side. Теперь ту сторону. No. Test. Сначала тестируем. Так с той стороны надо. Сопротивляемся. Да. So you want to find what you need to do to activate the muscle so the muscle works. То есть надо найти способ заставить мышцу заработать, активировать ее. And one of the problems with people who do this work, they think you do it one time, it works forever. Большая ошибка состоит в том, что некоторые думают, сделал один раз и хватит на всю оставшуюся жизнь. Okay. So out, me, так что ваша задача на самом деле найти причину проблемы, что она делала для того, чтобы проблема исчезла. Итак, есть проблемы с обоими плечами. Uh, слишком короткая, малая грудная. She's over like this because the rhomboids in the mid trap are weak. Ромовидная средняя трапеция слабая, поэтому плечи все время уезжают вперед. So we want to get the muscle activated. Нам надо сначала активировать мышцы. And then in the office, I take elastic tubing and I give her exercises. А потом взять этот тубинг, эластичные приспособления для тренировки. And again, what would we do? We test the muscle. Но что сначала делаем? Тестируем мышцу. How many times can the muscle contract? Узнаем сколько сокращений эта мышца выдерживает. Find out how many repetitions she should do, and have her. Соответственно, решаете, сколько повторений может быть в одном подходе. Have her exercise multiple times a day. И говорим пациенту, что он должен тренироваться в таком режиме несколько раз в день. How long does it take? Сколько времени на это уйдет? Depends upon how how well the patient does the work. Все будет зависеть от того, насколько хорошо она будет выполнять домашнюю работу. Okay. If they go to therapy. I want them doing. The idea is, I want them doing something at least six days a week, multiple times a day. No, на самом деле хотя бы шесть раз в неделю по несколько раз в день. Вот так я считаю, человек должен лечиться самостоятельно. I'd rather have a little bit, multiple times a day. То есть считаю, что лучше часто, но помалу. Вернее, помалу, но часто. Questions. Вопросы. Слушаю вас. Anything different when you work with children? At what age? Какой возраст вы имеете в виду? From about six and seven up, no, we do exactly the same thing. Нет, шести, семи абсолютно так же, как со взрослыми. There's no reason not to. Почему нет? I mean, I'm not going to have them do heavy weights, but I have very light elastic tubing. Нет, ну конечно, я им не предлагаю такие же нагрузки, как взрослым, но тот же самый тюбинг есть в меньших нагрузочных категориях. Какие? О каких конкретных мышцах вы говорите сейчас? You were demonstrating muscle uh, muscle testing lying down. Why not sitting? Why did you ask the patient to lie down? For the rhomboid? Вы имели в виду ромбовидные сейчас? Um, number one, because you're probably. Вам не понравилось, как я перевела? А что мне? А понравилось, хорошо. Only... <laughs> Ответ правильный. <laughs> не беспокойтесь, я донесла вашу мысль. Was with, uh, with the rhomboid lying. And... Значит, uh, первая причина, почему я тестировала ромбовидные лежа. Now, if you have a very strong male. Если выйдет, допустим, очень крепкий мужчина. It's hard to stabilize him this way. Его будет сложно стабилизировать в таком положении. Поэтому легче положить. Хотя надо сказать, что есть проблема с ромбовидными. Очень многие, то есть проблема с тестированием, очень многие плохо выполняют тест ромбовидных мышц сидя. Потому что на самом деле нужно соблюсти плоскость движения лопатки относительно ребер. And it's easier to actually test that 
at an angle from the opposite Поэтому side. гораздо легче, когда вы стоите с противоположной стороны кушетки и тестируете под правильным углом. Come on. Relax. Расслабьтесь. This shoulder's forward to this one. Правое плечо вперед. So if he's got a weak rhomboid, it's probably on which one? С какой стороны, скорее всего, будут слабые ромбовидные? Okay. Now. С этой же. Push at me. Сопротивляйтесь. Push at me. Сопротивляйтесь. Lie face down. Ложитесь на живот. If I'm going to teach somebody to test a rhomboid, I'd rather have them on the opposite side of the body. То есть, когда я преподаю тестирование ромбовидных мышц, я предлагаю встать с противоположной стороны кушетки. Push at me. Сопротивляйтесь. There's the test. Вот и тест. And it's easier to get at the angle. То есть легче в этом положении. Because what you're again, what you're really testing. Соблюсти плоскость сочленения лопатки с грудной клеткой. The rhomboid is holding the scapula in here. Потому что вот функция ромбовидной мышцы, она удерживает лопатку ближе к позвоночнику. Поэтому и направление теста должно быть тоже в плоскости сочленения, а не перпендикулярно к ней. It's a lot easier. Notice where my forearm is. Смотрите, где мое предплечье. If I do this, I have nothing. Видите, если неправильно выстроить линию давления, то ничего не получаешь в тесте. It's just easier that way. Так просто проще. And then for asking it, he gets this. На более того, раз уж вы напросились. This is usually what it is. It's usually not a a nerve. It's usually the muscles become strained and traumatized. То есть, как правило, речь идет не об ущемлении нерва в этом случае, а о травмировании мышцы. Сопротивляйтесь. You should be able to stand on it, okay? У меня правда была прямая травма мышцы. I really had a direct trauma of the muscle. So? Вот видите? How did you get a trauma of the muscle? Как можно повредить мышцу? Что надо сделать такого? Упал с забора. Fell down from the fence. Okay. Anybody else got a question on that? Еще у кого есть вопрос по теме? Слушаю вас. Упражнения? How would you rehab the ligaments of the shoulder? Простите, я правильно вас поняла? Про связки вопрос? Да, связки. Look. Your first thing is <coughs> you want to find what muscles are inhibited in there that are going to support it. Первое, значит, выявляете, какие мышцы являются ингибированными из тех, которые должны поддерживать функцию. So the the first thing is I wouldn't think of a what you're going to be looking at is what is the stability of the scapula, the clavicle, as well as the humerus. Обязательно задуматься о стабильности структур, составляющих комплекс плечевого сустава, о лопатке, о ключице, о плечевой кости. I mean, obviously, there's sometimes you're not going to be rehabilitate the the ligament itself, but most of the time. Не всегда требуется реабилитация собственных связок. Now let's go back to the original study. Нет, давайте вернемся к истокам. The original study was done on a medial collateral ligament on the knee. Наши исходно исследования проводились на медиальной коллатеральной связке коленного сустава. With instability, but it wasn't wasn't torn sufficiently for surgery. То есть фактически был наблюдалась нестабильность, но существенного разрыва связки не было. Now, what muscle would do the same as a medial collateral ligament? Какая мышца в своей функции повторяет функцию медиальной коллатеральной связки сустава? What muscle supports the inside of the knee? Какая мышца поддерживает медиальную поверхность коленного сустава? Укрепляет ее. The doctors. Приводящие. That a doctor group, which would include the gracilis. Но сюда же можно включить тонкую. So what this what the study involved was doing isometric exercises for the doctor. Значит, в использовали изометрическое упражнение. And they found that the medial collateral ligament would shorten and tighten. И потихонечку более прочная снова стала медиальная коллатеральная связка. So when I heard that, I said, "Well, that that should be able to be used anywhere in the body." И когда я услышал об этом исследовании, я сказал себе, "Но если так это работает с медиальной коллатеральной, значит любая связка должна реагировать аналогичным образом." So in the case we had here with the potential 
stretching of the acromioclavicular ligament. Значит, в нашем случае мы уже видели пример потенциального растяжения акромиальной ключичной связки. I said to myself, now what muscle covers that joint that we can tighten? Я все время сказал себе, какая мышца находится, ну, кажется, в области сустава, которая может сымитировать направление волокон связки. And if you watched what I was doing, I was having her contract the anterior portion of the deltoid. И если вы обратили внимание, я просил пациентку сокращать переднюю порцию дельтовидной мышцы. Posterior portion of the deltoid. Заднюю порцию дельтовидной мышцы. And I have her. And I have her do that every two hours all day. Ну, конечно, можно было бы два часа в день так делать. Но на самом деле рекомендуешь пациенту упражнение на дом, и более того, рекомендуешь не спать на этом плече. Потому что как только ляжешь на это плечо, снова агравируешь ситуацию и испортишь все, что починил за день. Но в случае нашей пациентки надо работать с обоими плечами. Одно заживет быстрее, чем другое. Ну и, конечно, надо проверить положение сна. Крестово-поздошное сочленение. Нестабильность. Какие две мышцы? What two muscles support the sacral iliac joint? Какие две мышцы поддерживают КПС? Piriformis. Грушевидные. Gluteus maximus. И большая ягодичная. Okay. So what do I have them do? I have them do an isometric exercise for the two. Значит, нужно изометрически тренировать эти две мышцы. So I sit them on the table. Сажаю на кушетку. What would I do with the leg to contract gluteus maximus? Что сделать с ногой, чтобы сократить большую ягодичную? I have them pushed down, so I put my hand underneath the leg, and I say, "Now push down against my hand." Сказать пациенту убираться бедром в кушетку, подкладываю руку, проверяю, как он это делает. What would you do to contract piriformis? А для сокращения грушевидной? Have them push in. So. Давить стопами друг на одну стопой внутрь. Push down for a count of five. Push push in for a count of five. То есть в кушетку досчитали до пяти, потом внутрь досчитали до пяти. Alternate it. Вот а в таком перемежающемся режиме. You will start to tighten the joint. Have them do it multiple times a day. Sustain the joint to strengthen. I try to get the patient actively doing something multiple times a day for anything they have. То есть я всегда стараюсь, чтобы пациент был активно вовлечен в процесс лечения, чтобы он выполнял упражнения по несколько раз в день. Только сейчас показываю. Что еще показать? Сейчас одну секундочку, извините. Я не поняла, что он должен еще показать. Стопой внутрь. Упирается стопой в стопу. Смотрите, смотрите, он вам показывает. Push in. No, no, no. Так народ думал, вы просто так ногами болтаете, а кажется, вы упражнение показывали. Все уловили, да, что бедро в кушетку, стопа внутрь. Who earlier had a weak gluteus? Who had a piriformis syndrome earlier? У кого синдром грушевидной мышцы? Кто-то выходил уже с синдромом. Who did I put a belt around? На кого я ремень одевал? Come up here. Идите обратно. Sit down here. Садитесь на кушетку. Which leg was I working on? Какая нога была? Was that leg right? Slide back. Глубже садитесь. That tender? Чувствительно? Yeah. Pull down. Упирайтесь в кушетку ногой. Нет, упритесь и держите. Давите в кушетку ногой. Прижмите руку к кушетке и не поднимайте ногу. Прижимайте. Стопой внутрь. В кушетку бедром. Стопой внутрь. Теперь сами. Push in. Не больно? No. Okay. There is muscle tension that comes up the body when you have an unstable sacroiliac joint. Знаешь, когда КПС нестабилен, возникают мышцы напряжения в теле. So one of the things that I'll do, especially with people who cross their legs, особенно говоря о тех, кто сидит, положив ногу на ногу. Does this hurt? Put stress on the joint. See if it hurts. 
Я всегда говорю, посмотрите, больно, не больно, стрессировали сустав, и смотрите, появилась боль или не появилась. If it doesn't, fine. Sit Если не, пола, не появилось, продолжайте так сидеть. Otherwise, this, see, when you do this, what's happening back here? Ведь что происходит сзади, когда ногу на ногу кладешь? You're putting stress on the sacral yeah, Стрессируется КПС. If it doesn't hurt, fine, do it. If it hurts, не don't болит, do it. ну и сидите, как сидели, а болит, mm -hmm. задумайтесь. Sit down. Does that hurt? Yeah. No. Yes, no. Okay. Cross your legs the way you like. Ah, oh. then don't do that. Так не надо так делать. Do the other leg. Другую ногу. Good. Тут хорошо. Don't do this one. It's the same thing. Так что выбирайте. She's just putting torque on the joint. Why would you do it? Люди, просто травмируйте сустав. Зачем это делать, если знаете, что не годится? How long do I have to do this until this doesn't hurt? Something like that. Сколько? Столько, сколько надо, чтобы перестало болеть. Okay, we got five minutes for whatever questions you um, have. You, have, you had them. What? Do you haven't rec recommended anything what to do? Now she's interested. Who's interested? Then come back up. Это еще был не вопрос. Была просьба показать, да, какие упражнения, что делать вам надо. So if you are saying that there's muscle atrophy, is there anything to be done? Cut the arm off. Отсечь руку, да и делать с концом. Jesus. Господи, Боже мой, проблема. What did she have? Что мы у вас выявили? She had what? Выявили, ну? Push down. Вниз. Push down. Put your head down. Голову. Push down. Вниз. She's got weakness when she puts her head down. Как только опустила голову, так слабость возникла. I'm a, I'm a pillow against a wall. I'm the head Я подушка, the прижатая к стене за вами. Pull your head back. Упирайтесь головой в подушку. Let it off slowly. Медленно расслабляйтесь. Turn. Pull back. Упирайтесь в подушку. Let it off slowly. Медленно расслабляемся. She's got to strengthen her neck extensors. Надо усиливать, укреплять okay. разгибатели шеи. What else did she have? Что еще у нас есть? Tender? Больно? Yay. No. А тут нет. Okay. If you have tenderness in a muscle. Если tender, болит мышца. Okay? If you stretch the muscle and it gets less. How's that? Растянули мышцы, уже не так болит. You have a muscle that is shortened and tightened. Знаешь, мышца укорочена, напряженная. She needs to massage Её down. Её надо массировать. And get this muscle to loosen. Чтобы она стала менее напряженной. Push back. Push back. Назад. Back. Назад. She has no strength in the rhomboid. Нет силы ромбовидных мышц. Push back. Назад. No. Back. Назад. Строго назад. Back. Stop. Не поднимайте плечо рукой, сопротивляйтесь назад. Mid trap is weak. Средняя трапеция слабая. And so she's got the same thing you've seen before. You have to treat the rhomboid and the mid And so then I give her tubing to exercise Берете to tubing. pull this back. Выполняете упражнение. Все, наверное. Now. Нет, да. не все. Не Sit. все. Сидеть. What did she have before? Ben. Что мы еще обнаруживали с пальцами? Fight. Сопротивляйтесь. Now. What muscles support and and approximate the radius and the ulna? Какие мышцы не дают расходиться лучевой и локтевой кости? Hold this. Hold this. Держите. Weak. Слабая. So you have two muscles. You have pronator teres and pronator quadratus. Два пронатора, квадратные и круглый. Now, some place I got some tubing, but I'm not going to get it. Можно тюбингом. Go like this. Вот так делайте. Go. Go again. Еще раз. All the way. Keep going. Давайте, 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 Go back. давайте. Go again. Еще раз. Go. Еще. So I take the tubing and I have her go from palm up to palm down. То есть тюбингом упражнение и супинации в пронацию. And so what she's actually exercising are the pronators, and she has to keep her elbow beside her. То есть фактически тренируем пронаторы. Go. All the way. Давайте, давайте еще. Go again. Hold. 
And many times this exercising the muscle starts to approximate it. Now, То есть тренировка мышц дает эффект сближения костей. Depending upon what she's doing, I may I may put a tennis elbow splint on for a bit. Может быть даже надо было бы немножко шинировать локоть, в зависимости от того, какие движения в течение дня чаще всего. I give her two lengths of tubing, one to keep at home and one at work, and I want this done every hour, hour and a half, all day for thirty seconds. Каждый час, каждые полчаса, то есть чтобы тюбинг был и дома и на работе. Come on, go. Ну давайте, давайте, тренируйтесь. So she has to strengthen the muscle. Надо усиливать мышцы. How do I know she strengthened it? She comes back in the office. She leaves on her hand five times with her body weight. Does it stay strong? Good. If it doesn't, you haven't done it enough. Ну потом что пришла следующий раз проверили там уперлась несколько раз в кушетку посмотрели не возникло ли снова слабости не возникло значит работала хорошо молодец. The pronator quadratus is what holds the carpal bones together. Pronator, квадратный пронатор, тот пронатор, который держит в костях и запястье. Pronator teres is what holds the radius in. Круглый, который держит луч. Now, if she does that, then she can go back and rehab the hand and build up the hand muscles. А потом уже можно будет реабилитировать кисть, возвращать силу мышц. Okay. I'm always looking for what can I have the patient do to help themselves. Я всегда думаю о том, что пациент может сделать для себя сам. Okay. She has to do what? Ей что надо делать? Got to keep her head up. Голову не опускать. Got to get these shoulders back like this. Плечи не сутулить. Relax. Расслабьтесь. Relax. Расслабьтесь. No. Take this off. Just Снимайте. a minute. Stand up. Вставайте. Relax. Расслабьтесь. And what I say to people when you look at them. I say I don't want to see any wrinkles in the clothes here. Я обычно говорю, что вы никаких морщинок вот здесь на одежде не было. Because when they're back like this, there's no wrinkles in the clothes. Стоять так, чтобы не морщинилась на груди одежда. She has wrinkles. А у вас морщинки? Not in the face, but in the clothing. Не на лице, а на одежде. Okay. But it's an easy thing for the person to look in the mirror, and they can tell, hey, they're upright. No, то есть находите то, что пациент будет легко отслеживать сам. Глянул на себя в зеркало, увидел морщинки, значит не годится. Well, I hope you learned something. Open your eyes. Очень надеюсь, что вы хоть чему-нибудь научились, хоть какой то урок из сегодняшнего занятия извлекли. Слушаю вас. Time's up. So, uh, why uh, muscle testing uh, tests static? So, in statics, we test the muscle, and then we give you with dynamic exercises. Maybe static exercises would be better. There are times that isometric exercises at beginning stages are better, but in the long run, you do something dynamically through a range of motion. What I haven't shown here is testing muscles through a range of motion. Sometimes you have weakness in one. Area of motion of a joint. На самом деле, что и бывают разными. Изометрические, как и рекомендации, тоже не всегда одинаковые. Иногда даются упражнения на увеличение объема движения. И тестирование бывает динамическим. Оно бывает в разных участках объема. То есть динамическое тестирование, которое выявляет слабость в каком-то конкретном секторе в доступном объеме движения. Не все было сегодня показано, не о всем рассказано. Job done. That's it. Two o'clock.